ലേൺ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ജിയോഗ്രഫിയുടെ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ മൈഗ്രേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ജിയോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫിസിയോഗ്രഫി ഹാസ് receive influence in the distribution of population substantiate the statement based on the distribution of population in india enna vacha endu artha endana janasangheyade adhayathu population de vidarnathile physiography ke nirnayakamaya swadhinam unda ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യാ വിതരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഈ പ്രസ്താവനയെ സാധൂകരിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് മോഡറേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി പെനിസുല പ്ലേറ്റ് ദ നോർത്ത് ആൻഡ് റീജിയൻ ഓഫേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് so residents are largely concentrated enna vachal endana artham varunathu adayidu peninsular plate nu vachu endana peninsular peeda bhoomiyil uda neelam janasangya population engana midamayidana pinne edana northern region enna vacha vadakkan pradesh northern region avade krishi gadagadam vyavsayam ennivide valarchayke valiya avasarangalana avade kodukunnathu പിന്നെ പറയുന്നത് സോ റെസിഡൻസ് ആർ ലാർജ്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അതിനാൽ താമസക്കാർ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ് ഇൻ മൗണ്ടെയിൻ ഏരിയാസ് ലിമിറ്റ് ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് അതർ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് തിൻ ഇൻ മൗണ്ടെയിൻ റീജിയൻ പിന്നെ പറയുന്നത് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലെ കുത്തനെയുള്ള ചരിവുകൾ കൃഷി ഗതാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനം മറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നിവയുള്ള എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഭൂമിയുടെ എന്താണ് ലഭ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പർവ്വത പ്രദേശ അതുകൊണ്ട് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്താണ് ജനസംഖ്യ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഇലാബറേറ്റ് വിത്ത് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ദ കോസ് ഓഫ് വോളണ്ടറി മൈഗ്രേഷൻ അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വോളണ്ടറി മൈഗ്രേഷനില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വമേ സ്വമേധയുള്ള ഇത് മൈഗ്രേഷൻ കുടിയേറ്റം അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കാൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആകർഷണ കുടിയേറ്റം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വോളണ്ടറി മൈഗ്രേഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം വിശദമാക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ദ മൈഗ്രേഷൻ കോസ് ബൈ ഫുൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സെർട്ടൈൻ റീജിയൻസ് ആർ കോൾ വോളണ്ടറി മൈഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് വോളണ്ടറി മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയണം അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് അതായത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഫുൾ ഫാക്ടേഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മൈഗ്രേഷനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു വോളണ്ടറി മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു കോഴ്സസ് ഫോർ വോളണ്ടറി മൈഗ്രേഷൻസ് ആർ വോളണ്ടറി മൈഗ്രേഷനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രം ഔർ സ്റ്റേറ്റ് ഹാവ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു അർബൻ റീജിയൻ വിത്തിൻ ഇന്ത്യ സച്ച് മൈഗ്രേഷൻസ് ആർ മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്ഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ വിറ്റ്സ്പെൾ മൈനിങ് ഓഫ് പെട്രോളിയം ഇൻ ദി വെസ്റ്റേൺ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ച്വറി ഈസ് ദി മേജർ അട്രാക്ഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദി ഗൾഫ് റീജിയൻ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പിന്നെ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം നഗര ഇന്ത്യയുടെ ഒപ്പമുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും 
മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ വികസിത മേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തരം ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് കുടിയേറി പാർക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ അതായത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പശ്ചിമ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഈ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഖനനം സൃഷ്ടിച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് എല്ലാവരും കുടിയേറി പാർക്കാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതോ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് വേറൊരു റീസൺ പറയുന്നത് അനദർ മേജർ പുൾ ഫാക്ടറീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മറ്റൊരു പുൾ ഫാക്ടറി ഏതാണ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് മറ്റൊരു പുൾ ഫാക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ ഓൾസോ മേജർ റീസൺ വിച്ച് അട്രാക്ട് മൈഗ്രേൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളും ഏത് ചെയ്യുന്നു കുടിയേറ്റക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകമാണ് മൈഗ്രൻസിനെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു വേറൊരു ഘടകം ഏതാണ് ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തത് പീപ്പിൾ ഓഫൺ ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ദാറ്റ് കൺട്രി ഓഫേഴ്സ് എന്തോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഒരു രാജ്യം ഒരു കൺട്രി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വർദ്ധിച്ച ജീവിത നിലവാരം കാരണം ആളുകളും പലപ്പോഴും എന്ത് ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു അതും എന്തിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് വോളണ്ടറി മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് ഇത്രയാണ് ഏത് ആ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തേലേക്ക് പോകാം ക്ലാസിഫൈ ദി ഫോളോയിങ് സിറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡോമിനൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് അതായത് ഈ താഴെ പറയുന്ന നഗ നഗരങ്ങളെ അവയുടെ ഡോമിനൻറ്റ് ഫങ് ഡോമിനൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് പ്രബലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം വാരാണസി ഹൂഗ്ലി മധുരൈ കോയമ്പത്തൂർ ന്യൂഡൽഹി ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡോ ബേസ് ഡോൺ എന്താണ് ബേസ് ഡോ ഡേ ഡോമിനൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തരം തിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം വേണ്ടേ തിരുവനന്തപുരം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന എന്തിലാണ് നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വാരാണസി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വാരാണസി അല്ലേ വാരാണ ഇത് അത് ഏതിൻ്റെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ വാരാണസി കേട്ടിരിക്കുന്നത് റിലീജിയൻ്റെ ആണ് അല്ലേ ഹൂഗ്ലി ഹൂഗ്ലിയിൽ എന്താണ് വ്യവസായമാണ് അല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മധുരൈ മധുരൈ അത് എന്താണ് റിലീജിയാണ് കോയമ്പത്തൂർ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആണ് ന്യൂഡൽഹി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് ജിയോഗ്രഫിയുടെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബായ്